எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிச்சன் பீட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஐவை தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதை செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் ஸோ அதனால் மெயினான ஒரு தாட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் கிராஃப்டாக இருக்கலாம் இது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் அதனால் நான் வந்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து பிக் பண்ணேன் நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் தான் போகணுன்னு கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் கிட்டே ஏதாவது ஒரு க்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி பேப்பர் இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கெலாம் போயிடாதீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வராது ஃபோல்டிங் மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சுருங்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரஷ்ஃபுல்லான ஒரு க்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி பேப்பராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து அந்த ஃப்ளவர் ஸோ இதில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது இது நீங்கள் எதுக்கு வேணால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு கிடையாது பட் டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நல்லாவும் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னும் போது நான் வந்து இது யோசித்தேன் நீங்கள் வந்து இந்த டிஷ்யூ வெள்ளை கலரில் இருக்கிற டிஷ்யூ தான்னு கிடையாது சில பேர்கிட்ட அந்த கலர் கலராக இருக்கிறது இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கவுண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்டே இந்த மாதிரி வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு பேப்பர் எடுத்தால் போதும் அதுவே இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட்டு நார்மலாக நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபோல்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த சென்டரில் அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த ஃபோல்டிங்கில் நேராக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் நாலு மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன குழந்தைகளெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி விசிறி நம்ம பண்ணுறோம் பேப்பர் ஃபேனுன்னு சொல்லுவோம்ல இதை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சிக்கணும் பேப்பர் ஃபேன் மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு ஒரு வாட்டி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு வாட்டி மடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மடிச்சிக்கோங்க ஸோ மடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து மெயினாக உங்கள் கிட்டே இது இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சனல் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ட்வைன் த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவோம் மெலிஸாக இருக்குல்ல அந்த எடுத்திருக்கேன் அப்படி இல்லைனா உங்கள் கிட்டே நார்மலாக துணி தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை வேறு ஏதாவது ரோப் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாட் அளவு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாகிடும் அந்த நடுவில் நம்ம அப்படி அவ்வளோ பெருசாக டைப் பண்ணாமல் தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த பேப்பர் ஃபேனை நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைடு அந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்குல்ல அதுக்கு மிடிலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மேலே இருக்குல்ல அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி விரிச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் விரிச்சா போதும் ரெண்டு சைடு நீங்கள் விரிச்சோடனே பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப சென்ட்ராக இருக்கிற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ விரித்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு பேப்பராக அந்த சைடில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பேப்பராக நீங்கள் வந்து மேலே இந்த மாதிரி தூக்கி விடணும் பிரிக்கணும் அந்த ஆறு ஏழு பேப்பர் மாதிரி ஒன்றா இருக்கும் ஸோ நல்ல நுணுக்கமாக பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு பேப்பராக ஒரு ஒரு பேப்பராக நீங்கள் வந்து மேலே எடுக்கணும் ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க சில நேரத்துக்கு அந்த பேப்பர் எடுக்கும்போது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அந்த சைடை டேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புல் பண்ணலாம் அதாவது மேலே எழுக்கிற மாதிரி வரணும் ரொம்ப ஹார்ஷாக எடுத்திங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஈஸியாக கிழிஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவு நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஓரளவு முடிச்சிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு இருந்தால் அதிகம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணுறேன் ஒன்று எடுக்க போது ரெண்டு கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நல்ல கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஒவ்வொன்றா மேலே தூக்கி விட்டுக்கலாம் இது நான் வந்து ஒன் சைட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்
பிங்க் கலரில் பண்ணிட்டிங்கன்னா பின்னாடி அந்த லீஃப் வைக்கும் போது உங்களுக்கு ரோஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுவும் பட் என்கிட்ட வந்து இந்த டிஷ்யூ தான் இருந்ததுனால நான் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு நான் டை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா வந்து புல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இதில் மெயின் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து புல்லிங் தான் அந்த மேலே எழுத்து விடுறீங்கள்ல அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நானும் வந்து யோசித்தேன் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி பட் வந்து நம்ம பண்ணவுனே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ முதல்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புல் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் சொல்கிறேன் இழுத்துறாதீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்லாம் அந்த பூவோட இதுவே போயிடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இழுக்கும் போது ரெண்டு பேப்பராக இருந்ததுன்னா அது சைடில் மட்டும் அதை ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரத்தில் அது மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக அந்த சைடில் வந்து டேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதை ஈஸியாக ட்ரை பண்ண முடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காமல் இன்ஸ்டாவில் எனக்கு அமிச்சிருங்க நான் வந்து லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இன்ஸ்டாவோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் வந்து இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரியாக அதை ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கும் வந்து பார்க்கும்போது ஜாலியாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய தோணும் எனக்கும் வந்து நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம லாக்டவுனில் நிறைய இந்த மாதிரி டிஐஒய் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் டிஐஒய் நிறைய பேர் கேட்டதுனால நான் வந்து இருக்கிறதுலையும் பண்ணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கியூட்டாக பண்ணலாம் இந்த வாட்டி வித்தியாசமாக அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ண டிஐஒய் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே இருக்குது ஸோ அதை போய் செக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லீஃப் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த லீஃப் வந்து நார்மலாக நீங்கள் எப்பவும் போல் வரையிறது தான் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து லீஃப் ஒட்டிக்கிறேன் நார்மலாக இந்த கலரில் என்கிட்ட பேப்பர் இருந்ததுனால நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிலாம் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டார்க் க்ரீன் அந்த மாதிரி போகலாம் சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ரிஸ் கிராஸாக ஒட்டிக்கணும் ஓர் எப்படி சொல்கிறது ரெண்டு ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒட்டிக்கணும் ஸோ அது முக்கியம் இப்போ ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பூ மாதிரி வந்துடும் அழகாக இருக்கும் பார்க்க ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து கிட்டே வந்து காமிக்கிறேன் ரெண்டு வாட்டி நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ புரியல மேபி ரீவைன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியே நான் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் பூ ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கும் நான் வந்து அந்த சைடில் ட்ரிம்லாம் பண்ணல இது வந்து ஆக்சுவலி டிஷ்யூ பேப்பரில் எல்லோரும் பாம் பாம் பண்ணி அதை தொங்க விடுற மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் நான் வந்து ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா கூட பாம் பாம் மாதிரி பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ அந்த எப்படி வந்து அந்த இது லீவ் பண்ணு பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக க்ரீன் பேப்பர் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி லீவ் ஷேப் மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரே வாட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் போதும் அதோட லீஃப் வந்து நிறைய வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் கட் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வாட்டி நம்ம கட் பண்ணோடனே எவ்வளோ இருக்குது நம்ம மடித்ததுனால நிறைய ஒரே டைமில் வந்து வேலை முடிச்சிடும் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம வச்சு வச்சு அளவு எடுத்து கட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து முதல்ல நான் என்ன பண்ணேன் பின்னாடி டிஷ்யூ பேப்பர்லேயே அந்த ஃப்ளவர்லேயே வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி மேலே வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்த வாட்டி நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா லீஃப்லேயே அப்ளை பண்ணி ஓட்டுறது வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சரி இல்லைனா கூட ஒன்று ஒரு வாட்டி லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா பூக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லா ஃப்ளவரும் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக எட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எட்டும் நம்ம வந்து முதல்ல பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அப்புறமா நீங்கள் வந்து எல்லா டிஷ்ஷும் முடிச்சிருவீங்க அந்தளவு நீங்கள் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பண்ணும்போது ஸோ இந்த எட்டுத்தையும் நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு வந்து அப்போத்திக்கு ஐடியா இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து யோசித்தேன் மேபி நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரா பேக் ட்ராப் ஏதாவது வீடியோ எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் இது நீங்கள் வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ற
இந்த ஒயிட் அண்ட் பேபி பிங்க் கலரில் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கட்டிங் மாதிரி வரும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் பண்ணி மாட்டலாம் அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி மல்டி கலரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வந்து ஆக்சுவலி இந்த கிரீட்டிங் கார்டெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த பாப்பார் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஓட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேலே மாட்டும்போது இந்த மாதிரி மல்டி கலரில் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பூ மாதிரி பண்ணி அதை ஒரு பால் அப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடியில் அது கீழே வந்து ஒரு ஃபேரி லைட் கூட கொடுத்து இந்த மாதிரி வேஸில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நைட் டைமில் அந்த லைட் பேட்ரி ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் மாதிரி எரிஞ்சு அந்த ஃப்ளவரில் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க ட்வைன் வச்சு நடுவில் டேப் ஒட்டிட்டு அவங்க பண்ண அந்த பேபி பிங்க் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அந்த ரோஸ் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அதை வந்து அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஐடியா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை நம்ம போட்டுறதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இன்ஸ்டாவிலையும் டிக்டாக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க் கீழே இருக்குது உங்களை அடுத்த